wewe tule sheshe eh wanasema tupige sherehe ndio sheshe kwa wale tumbao na huku bara sio tuko na msanii ambaye anafanya vizuri mnaona kazi zake zinafanya vizuri all the way from 001 toka Mombasa ni amekuja hadi mji mkuu kwa ajili ya kusukuma kazi ziende mbali zaidi na mzungumzia dogo richi inakuwaaje mzee hey, barida barida mzee. siku nyingi mzee long time eh. yeah. lakini nashukuru sana kwa kwa, kwa wasanii ambao wanakaribisha watu vizuri sana nikiwa Mombasa hmm. dogo richi nashukuru sana ile treat ilikuwa nzuri sana mzee. Ya yeah, sema ulikosa mchezo wa poeza ni unajua ni lakini <laughs> next time <laughs> yeah. uh, utapata mambo kama haya. Kabisa. So yeah. right now Dogo Richi mimi kuna kilikuwa nataka tukieke sawa. Mm -hmm. Ni Dogo Richi ni Richi Ri. Ya yeah, Dogo Richi ni brand ya. Yeah. Mhm. Mm Nimekuwa nalo. Naam. So ina Dogo Richi tarini hela. Naam. Richi Ri ni kama vile AKA. Ah. So wale wanapenda kuniita Dogo Richi sawa mm. Richi Ri. Yeah. Shega ya. Yeah. Kabisa na mtu yeah. akisema Dogo sasa unajua dogo tayari natia hela sababu libadilisha unajua kuna mafanzi wengine pia na kuipata hiyo rich rich tena inakuwa ngumu naam kwa sababu wamezia dogo sababu kuna dogo janja naam but i believe ni ni brand ya ah na kupata maana ukipata later mtu kama aslel kwa dogo aslel kina kabadilisha ikabaki asli hii ana sometimes mimi libadilisha sana kile nikaona lina ugumu fulani hivi ah so ndio maana limebaki dogo mpaka lakini mimi Unajua mfupi mfupi kidogo ni yeah, yeah, yeah. dogo dogo lakini sasa hivi nimefura kidogo. Naona kabisa. <laughs> sasa mzee mimi kuna kitu nataka tukieke sawa. Mimi naamini kwamba tukimfollow mtu kwenye mtandao wa Instagram huwa mm. kuna kitu tunataka kujifunza kutoka kwa usio. Yeah, yeah, ah na kabla tuelekee zaidi ningependa kufahamu marais gani ambao wamestaafu huku duniani ambao unawakubali sana. Mm. Ah uhuru. Mhm. Mm ya yeah, namkubali kwa sababu mm. rais wetu. Yeah. Yeah iko fani wake si si sema sema kimaendeleo sana lakini mimi tu personal ni ah uko fani wake ya mahali pengine Zimbabwe yule anaitwa Robert Mugabe ah nakupata kuna memes fulani kwa zinazina tu kuhusu yeah yeah nimeuliza hivyo maana ikipitia kwenye Instagram yako kwa umefollow watu zaidi ya 170 na yeah. na kwa hao watu niliona kwamba umemfollow aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta yeah, yeah. lakini vile vile pia ulikuwa umemfollow Donald Trump yeah, yeah. ndio maana nikataka kujumuisha <laughs> kuona msanii kidogo <laughs> eh umefadilia na mapenda rais wana comedy naam Trump kuna mjua ni mtu alikuwa na makomedi kwa yeah, nini yeah, yeah. napenda zile sana kabisa yeah. yeah so sasa hivi mwaka umekuwa mgumu sana kwa wasanii mwaka na pia mwaka uliopita tuseme kama miaka mitatu hivi kwenye industry yeah. imekuwa ngumu sana kwa wasanii wengi maana kulikuwa na, na covid 19 yeah. baadaye imekuja imekuwa ni msimu wa siasa wewe kwa kumekuwa na ugumu ama maisha yamekuwa kawaida tu imekuwa ngumu sana kwa sababu ni Nam. kitu ambacho imekuja ghafla yeah we are not prepared Nam. kwa msanii ni ngumu kwa sababu unajua ndio first time unaona vitu na hapa na kuna show Nam hakuna gigs naam automatically kwa noma yeah. lakini ilitufunza pia kwamba naam we should be prepared kwa sababu kuna majanga yanakuja maybe yatakuja beleni ama naam watoto wetu pia Nam. so ile ilitufunza pia kufanya vitu vingine tunafuata tuna muziki kama mimi tayari naam after covid Nam. lazima ukule naam hakuna gigs Nam. hakuna show hakuna nini Nam. but mwanadamu lazima aishi kweli so ili nipatie mbinu ya kuvumbua vitu fulani ambavyo nilijisikia ni, 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 ni kwa sababu kama si covid singefanya yeah. ili nijenga naam but pia ili nibomoa ah yeah. nakupata kabisa yeah. pia right now tukiangalia sana hii ningetaka tu kufahamu kwa kwa maana ni mbona umekuja mji na yeah. tunazungumza na ukasema utakuwa kwa muda kidogo yeah, nikataka yeah. kuja labda utakuwa una mia Nairobi kabisa kabisa mimi nakuwaje maana ukiangalia kwenye historia na wasanii ambao wanafanya vizuri sasa hivi Kenya tunaangalia mm. Otile alikuwa Mombasa mm. Brown Mouse alikuwa hapo Mombasa mm. Masauti alikuwa hapo Mombasa ani ka, kanibua ambaye sasa hivi anaitwa Chosin pia alikuwa hapo Mombasa mmoja leo. Tutarejea dogo Richie ndio mpya ana hamiz anahama makazi yake kabisa kuingia mji mkuu ama utakuwa unakuja tu kwa ajili ya kupromote muziki. Ya yeah, kuna hiyo trend kwamba watu wanaona kuja jiji huko na toboa. Yeah. <laughs> But I believe muziki wako tu sell kwa sababu maybe kuja jiji ni comfortable zaidi kwa sababu media zote ziko hapo. Naam. So sometimes Mombasa ndio maana unaona sisi tumefunga safari tena nini Nam. kuja huko. Yeah. But I believe mimi na management nzuri tu ambayo maybe Nam kama wao wanaona mimi ni possible kuja Nairobi na nini itamake zaidi yeah. i think they are wise enough ku, 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 kulifanya hilo yeah. but mimi nimekuwa Mombasa yeah. mstruggle pia nilikuwa nakuja Nairobi kwa interviews nini na kutanipoa yeah. but test kwa na management kipindi hicho so far this yeah. time yeah. ukiniona nimekanyaga hapa jiji yeah nimekuja na viongozi kabisa, yeah, kabisa. na tukizungumzia tunazungumzia viongozi na bado tukiendelea kuzungumzia tu dogo rich na mziki kwa kwa ujumla maana wewe ni msanii yeah. pia ningependa kufahamu sasa hivi kuna muda wakati ulikuwa una, una fight sana uh, na, na, na watu ambao ni washikadau kwenye mziki wa industry majanga, sana, yeah. sana sana Mombasa kwenye mziki uh, majanga yeah, yeah. ili kuwaje je kuna kuna chuki bado kuna beef bado ama sasa limeisha limekaa sawa yeah. sasa mambo peace and love 
mm. naongelea kuhusu nimekuwa na tofauti na watu kibao lakini ni mtazamo kwa sababu mimi nilikuwa nazungumzia issue ambazo zinazungumzwa kwa mitandao Nam. so nilikuwa naachukua thoughts za watu mm -hmm. then mimi nazizowakilisha kwa njia ya uimbaji ah. but kuna watu wengine kuna wanachukulia negatively sasa unaona Nam. lakini Nam. i believe Nam. Siku na personal issue na mwanadamu yoyote ama msanii yoyote. Naam. But uh, I think watu wako naona kama mimi natumia zile ili kutrend eh. Naam. Ili niongelewe. Naam. But I think mimi ni msanii ambao wa, wa kitambo ni kufanya na una rasi na rasi ilifanya vizuri na siku hakukuwa na kiki. Naam. So niko na raise issues ambazo zinatu affect kama wasanii na pia vipo kwa sababu tukiziongelea sisi kutakuwa na mabadiliko. Kweli. Na sisi pia we never know vizazi vyetu naweza kuja waimbaji sasa tu support create njia nzuri. Naam ra the first the same problem sisi tumefa face yeah but right now nikaonelea nisizungumzie hizo majanga kwa sababu believe naweza fanya muziki mzuri na ukaenda ukaenda yeah. Yeah. yeah kabisa so right now umesema hiyo sina na una ra <laughs> kuna watu wengi wakati ndio mbe dogo rich anakuja kwenye show wakasema hususan dada zetu yeah, yeah. sema bana ile sina ra ile mm. wapi kionjo tu hapa live wataweza kurekodi yeah, eh yeah. napokukosa mpenzi wangu kuna mambo fulani yananiumiza na makosa sitorudia hivyo mpenzi wangu niumie haya mambo ni ya dunia hivyo mpenzi wangu yavumilie elewa kwamba sijapendezwa kuwa na wewe mpenzi ili ujutie niambie nini unataka mmm kali sana wewe <laughs> <laughs> Aitwa Dogo Richie yeah. kwa hapo. Mnasikia kabisa sisi sisi zile za kufanywa na mixing sijui na makompyuta <laughs> nini. Ni sauti live kabisa. Yeah, Sasa mzee right now nimeona nyimbo yako ikianza hii mpya sheshe. Mm. Eh hey, naona pale Kaya Records. Yeah. Alafu juzi juzi tena mzee tuko na kuna mapressi ni nini nini. Yeah, yeah. Eh hey, ndio management pia inatambulishwa imekuwaaje bana? Yeah. Dollars ndo kumetokwa kume ama inakuwaaje? Yeah I think mm. dollars wamenikuza na shukuru ni familia na yeah. I think kitu ilikuwa tuna luck pale ni kukuwa na, 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 na ni fedha tunakosa uh, pesa za kuji, kujisukuma yeah. zaidi Nam. so si kwamba ile ni familia but nimekuwa sasa nahitaji 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 familia mpya ambayo itanifikisha mbali zaidi unaona Nam. na naamini kabisa e, dollars ni familia tunawasiliana nao Nam. na nashukuru kwa sababu hakuwa na napinga mizi lolote mimi kuondoka hapo kuwa na familia mpya kwa sababu ndo matamanio ya kila producer ambaye anafanyia mziki wa mziki mwanamziki ku yeah kupenya zaidi. Kweli kweli. So MD yuko na furaha sana kwa na mtoto wake sasa hivi ana management for the first time bro. Naam. Ten good years without management. Mm. Ulikuwa kama na kizio ngoma za gogaga nini fire e, e. ilikuwa ni dogo rich kama dogo rich. Ah, so nime maintain hizo peke yangu. Naam. But sasa hivi for the first time nime sign kwenye kampuni nzuri tu bro. Naam. Ambao sasa hivi imenifikisha hapa nipo fika. Kabisa. Yeah. Uki, uki, ukiangalia wakati ulikuwa unafanya kazi kama dogo rich na sasa hivi yeah. ukiwa chini ya Kaya Records. Uh. Unahisi kwamba kuna urahisi gani sasa hivi kwa chini ya management? Kuna vitu gani vimebadilika unaweza kuvitaja? Yeah bro mimi nikija hapa ni like on a range mzee. Ehe nimeona nimeona mbwe mbwe zile. Kuna mnyama flani. Kuna mnyama flani. Na bed ku parking afu mnyama so mchezo. Alafu nimekuja na mwewe fresh. Alafu istoshe mimi bro na kwa taken care sana na car records kuanzia mavazi, kuanzia nyimbo mpaka sasa hivi na pay slip nalipa kila mwisho wa mwezi. Yeye ni fresh. Nasema ni lebo ambayo inalipa msanii mshahara. Bwana wewe. Sijawahi ona lebo kama hiyo. Nzuri. Eh ni nzuri. So nafikiri wana take ili ni sio na mawazo, ni siwaze vitu vingi. Naam. Bali kufanya mziki mzuri ambao utasell. Yeah. Ya na free ndo lebo peke yake nafikiri. Naam ina 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 inafanyia inafanyia msanii hivyo i'm the first artist kusaniwa pale naam na naamini kabisa wa wow, kuna wasanii wengi lakini mm. mimi kwa choose and pale i think ni opportunity na naam. i don't take it for granted bro yeah true i think kwangu ina muhimu zaidi na mimi ni kuchapa kazi ku approve yeah. watu wrong watu wengi yeah, yeah kabisa yeah. na right now yeah. na nakumbuka ni interview tu ambayo umeizungumza majuzi nikutana nayo mm ukasema kwamba ukiwa bongo mm. msanii ambaye ulitembea naye masai 24 ah. ni alikiba kabisa na nasema kwamba wewe ndo msanii wa kwanza Afrika Mashariki mm. ambaye ulikuwa mastering ya chiketu ya alikiba ikifanyika kabisa kabisa bro mm. mimi nimeenda bongo 2005 uh -huh. ah 2005 2015 2015 sorry yeah, yeah. Nilipofika nilipelekwa na jamaa fulani toka pasta for real ka pasta eh. alipenda sana na unara yeah, yeah kufika kule nikashuka nika kwenye studio za Chedes Records ambapo ndo studio ilikuwa na ndani inaanza. Naam. Eh Abidadi alikuwa ni producer. Nikakuta sama ukweli marehemu RIP. Naam. Nikakuta Tunda Man, nikakuta Matonya na Rich Mavoko. Mhm. Mm so wakati mimi nime nafanya ngoma yangu peke yangu. Naam. Alikiba ka akaja studio. Naam. Bahati nzuri marehemu alikuwa yuko pale sama ukweli. Naam. 
So flavor zangu zinafanana na Sam. Naam. Sababu mimi nilikuwa ni napenda na, 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 na sana uimbaji wake. Naam. So tukiwa studio alikiba akasema ah Huyo dogo mbona anaimba kama wewe Sam? Mm. Akamwambia nimesikiza ngoma ni nzuri. Yeah. Anasema sikoni ni Mkenya amekuja huku na namjua mnamjua kama amekuja hustle. Naomba umwekee verse alikiba sasa. Naam. Yeah. So friend friendship yangu na alikiba ilianza pale pale. Mm. After hiyo song na marehemu Sam tukafanya yeah. remix ya Hana Mjuzi. Naam. Yeah. Mimi Abdul Kiba na Neiba. Naam. Yeah. Mnaelewa? Yeah. Though ile yani kusikitika ni kwamba zikutoka zile project yeah. hata ngoma yangu na Sam pia ilitoka kama demo ah, but kings music ni kama vile familia kwangu mm-hmm. nashukuru amenibeba vizuri na fikiri aje nimefanya na Abdul Kiba yeah. last year tu yeah, yeah na ni alikiba amesponsor kila kitu ah, so nice. nashukuru ya yeah. so yeah. tutarajie kitu chako kishushote pia utakuwa unachia na alikiba ama inakuwaaje <laughs> yeah management yangu sasa hivi ndio no, inapanga ratiba kila kitu kaya records yeah. na fikiri na umuhimu Yeah. wa kujua kila hatua ambayo naenda naenda kuifanya mimi kwa sababu ukisainiwa yeah. then it's not you yeah. ni management so wao yeah. i think wana uzoefu na wana yeah. wana, 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 wana program zao za kufanya yeah. mimi nifike mbali zaidi Kabisa. kwa sababu na manager na manager wawili ah, nice. niko na mike yeah. niko na ambaye ni managing director wa Ekaya Records yeah. alafu niko na personal manager ambaye ni Dallas yeah. Robert Matano yeah. Uh, pia na producer pia wawili Nam. niko na Medina niko na Kylo the Beat Killer ah nice yeah kabisa kabisa unaona msanii amejipanga kabisa ni Don Rich Momo this time round yeah, kabisa bila, bila del kweli yeah, na crew ya kutosha na mimi mm. ni tuna nguvu sana bro kabisa uh, so, kabla tuzingue tu, tuzindue ngoma mpya ah yeah. uh, ni tulesheshe si tulesheshe yeah. yeah ni ngoma ambayo nimeona imefanywa na director Rahim Rahim ya yeah. 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 big kabisa yeah. so ilikuwa ni, ni ngoma tu about uh, party ama kuna kiini ndani yake zaidi no. It's a motivational song bro ukisikiza Nam. mwanzo tukianza. Naam. Inakuonyesha wewe kijana ambaye unapambana pale street. Naam. Usi give up. Sometimes tuna fail but tuna give up kabisa but ukifail. Naam. Amka. Nam. Upambane tena. Yeah. Iwe kama routine. Naam. Ukifail tena Nam. amka upambane tena kwa sababu hauwezi jua next next day kutatokea nini kwa sababu i think hata utajiri wenyewe haukuji kwa njia rais kuna watu wamefail waki lakini mpaka wakaja yeah. fikia hatua kwa matajiri. So yeah. it's a motivational song bro. Yeah. Ni sheshe but ukisikiza kwa makini na ujumbe mzuri sana kabisa. kwa ma youth ambao tuna struggle yeah. Yeah, kabisa. Kabisa so kabla tuzindue kibao kipya mimi mm. na maswali zangu nazitaga yeah, kali yeah. za wana. Yes. Na siji kama uko tayari kwa kali za wana. Mimi bin Laden power niko fresh. Kabisa so mita kutajia majina ya wasanii watatu mm-hmm. alafu nikitaja hiyo msanii utaniambia kitu kipi kinakuja ya kilini. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Kuna Otile Brown Yeah. Kuna masauti mm-hmm. kuna B Classic 006. So Otile Brown. <coughs> Sorry Otile mpambanaji. Mm-hmm. Masauti Masauti ana roho safi. Big classic. Ana BD. Ana BD. Yeah, safi yes. kabisa. Tunaingia kwenye swali la pili right yeah. now. Yeah. Nataka nikikutajia jina la msanii uniambie unafikiria nini kumhusu. Yeah. Na hivi sasa ni, ni tofauti kidogo. Yaani uniambie kama unaisi anabebwa ama ama yuko vizuri. Ana, ama yuko vizuri. <laughs> uh, nitaanza na Calligraph Jones. Ah, talent 100%. Talent 100%. Yeah, kabisa. Uh, msanii wa pili atakuwa ni Vington. Ah, huyo bana. <laughs> <laughs> mimi naona sijui uh, kama ameacha kuimba. Unajua mimi namuona kwa mablog sana. Mm. Think tunataka tunahitaji mziki wake zaidi. Mimi namchukia mm. sana. Namchukia sana Vinton. Yeah. Namchukia sana Vinton. Kwa nini alikosa nini? Anaingia kwenye personal issues za watu ambao sio vizuri. Wengine wana familia bro. Mm-hmm. Watu wengine wamezaa wana mm-hmm. watoto. Mm-hmm. Unapogusia issues zao Nam. kwa mitandao mm-hmm. na wana watoto watakujangalia kwa sababu zile content zinakuwa pale kwa muda. Naam mtu anapozaliwa babake akijaona mm. amefanyia ameongelewa vibaya nini no. is na affect watoto wetu ah, i think right. juhudi ya msanii ni kuimba si kuongea ongea huko mtandao mm-hmm. simfagili kwa hiyo ina ring to aziende kabisa sawa sawa mzee tumaliza ni swali la mwisho yeah. sasa hivi tiktok ndo mtandao ambao unaonekana pia unavuma sana kabisa kwa kwa, kwa wale madem ambao wana trend tiktok wanafanya dance nzuri nzuri yeah. yupi unamfagilia sana yupi ambao unahisi kwamba ukipewa nafasi hata anaweza akakuwa bebe wa kwako Mm. Buda. Mm. Una demo fulani wewe yeah. mzee. Yaani mimi yeah. akianza tu kuhit mimi niko naye. Yeah. Yaani ame ame hit mimi niko naye mm. mpaka leo. Mm. Aziad. Aziad. Kwanza kwanza alianza mdogo mdogo hivyo alipo kaongeza shape. Mm. Mimi bro sometimes na motaga. Yeah. Ushaona. Yeah. <laughs> <laughs> ah kama yeah. namchumba mzee I'm sorry to say mm. this but mm. mimi ni ule mzee ambaye na yaani ushaona yule 
Yeah. Nikiamka asubuhi lazima niende kwa page yake ya ah, Instagram niende TikTok yani nimwangalie ni ridhiki ya ni roho yangu. Yeah. Na nikiangalia roho yangu inaenda shwari. Una mwaidi nini ukimpata leo maana unajua sasa hivi mimi na mwaidi tu kama na jamaa yuko naye na yuko serious mzee Mungu amtenganishe naye. Mimi yeah. <laughs> 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 I'm very sad. Bila ko serious ile mbaya. Nadhani yani mimi sitaki mambo ya kudate yani. Arusi sasa hivi management nanilipa niko vizuri kwa hivyo mm. naweza muoa direct. Arusi kabisa. Yeah, kabisa. <laughs> <laughs> Patao hapo ni kali za wana <laughs> Diogo Richi na leo amekusema <laughs> tunalikula sheshe sio. Yeah, so right sheshe. now kwenye mitandao ya kijamii unakupata upimzea alafu tupe kionjo cha ngoma mpya. Yeah Diogo Richi kila mahali maze Diogo Richi kila mahali D O G O R I C H I E mm-hmm. everywhere. Yeah. <laughs> Diogo Richi. Afu yes. naweza watu mm. by the way na show yeah. 29 mm. Taveta. Mhm 006 eh, 006 yeah. inaitwa veteran. Ah. Eh, pale mazito tunakuja kusababisha sana. Yeah. But sasa hivi na feel muda kula sheshe, si ndio? Kabisa. Yeah. So tupe kiasi cha kula sheshe alafu DJ atakuwa anaiweka. Wewe kashida kando chana na stress, achana na stress, achana na stress. Isipojipeleo kesho atablaze. Ukianguka mkakazana na race, kazana na race, kazana na race. Bigana na life no matter the case mambo atajipa hatua kidogo go mwanangu go 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 yeah mambo yatago go 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 wakani honga show ili ninyamaze mita ani wanasema wakani toa chambo ili mimi naswe is a tiktok ngoma zinapenya mambo pisa love kuna vita tena Jela paka geto na waombea mema mtoto imidi nimerudi tena sasa mama pisa love tule sheshe hamna no matena yeah tule sheshe 